சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர் செஸ் தொடர் இரண்டாவது ஆண்டாக வெற்றிகரமாக தொடங்கியிருக்கிறது இந்த போட்டியின் முக்கியத்துவம் இந்த போட்டியில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய வீரர்கள் குறித்து பேசுவதற்காக செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் இந்த தொடரின் ஒருங்கிணைப்பாளர் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் சில கேள்விகளை முன்வைக்கலாம் சார் வணக்கம் வெற்றிகரமாக இரண்டாவது ஆண்டாக தொடங்கி இருக்கிறீங்க குகேஷ் பிரக்யானந்தன் போன்ற வீரர்கள் இல்லை என்றாலும் நட்சத்திர வீரர்கள் நிறைய பேர் இடம் பிடித்திருக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான்கு நாடுகளிலிருந்து வீரர்கள் வீராங்கனைகளும் இந்த போட்டியில் பங்கேற்றிருக்கிறாங்க முதல்ல இந்த போட்டியினுடைய முக்கியத்துவம் குறித்து நம்ம பேசிடலாம் ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து முதல் முதல்ல நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய எதிர்பாராத விதமாக நல்ல ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஒலிம்பியட் நம் நம்ம பண்ணோம் இந்தியாவில் அந்த டோர்னமெண்ட் நம்ம வந்து இந்தியாவில் வச்சதுனால தான் குகேஷ்க்கு அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு அண்ட் குகேஷ்க்கு அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி தான் அவர் வந்து எயிட் அவுட் ஆஃப் எயிட் அதில் எடுத்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அதுக்குள்ளே போனார் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயும் இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே கிடையாது மற்ற நாடுகள்லாம் இருந்திருக்கு நிறைய இந்த மாதிரி பல வருஷமாக பட் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி இருந்ததில்லை அந்த ஒரு கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பட் எதிர்பாராத விதமாக குகேஷ் அதையும் வின் பண்ணி கேண்டிடேட்ஸும் வின் பண்ணி இப்போ வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் லெவல் வர போயிருக்காரு அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா அர்ஜுன் எர்கேசி கிட்டத்தட்ட அதே நிலைமையில் தான் இருக்கார் இந்த வருஷம் ஃபிடே சர்க்கியூட்டில் அவர் இந்த இந்த பாயிண்ட்டில் அவர் வந்து லீட் பண்ணிட்டுருக்காரு அவர் இந்த டோர்னமெண்ட் வின் பண்ணார்னாக்கா அவர் லீட் வந்து இன்னும் பெருசாகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வருஷத்தில் ஸோ அவரால் இது இதை வச்சு கேண்டிடேட்ஸ் குவாலிஃபை ஆக முடியும் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வின் பண்ணார்னாக்கா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ரெண்டு இந்தியன்ஸ் கூட வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் நடந்தது வந்து வரலாறுலேயே இந்த மாதிரி வெறும் ரஷ்யன் பிளேயர்ஸ்க்கு தான் நடந்திருக்கு கேஸ்ப்ரோ கார்போ கிராம்னிக் அந்த மாதிரி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி டாமினேட் பண்ணியிருக்கு செஸ்ஸில் பட் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கிறதுனால இந்தியாவிலையும் இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸில் சிமிலராக அச்சீவ் பண்ண முடியும் நிச்சயமா அர்ஜுன் எரிகேஷி கேண்டிடேட்டுக்கு குவாலிஃபைட் ஆக போகிறாரு நம்ம வேர்ல்டு செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் குகேஷ் வின் பண்ணி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அர்ஜுன் எரிகேசி வர்சஸ் குகேஷ் அந்த பிளான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது நீங்கள் பேசலேருந்தே புரிஞ்சுக்கிற முடியுது அர்ஜுன் எரிகேசி ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ணியிருந்தார் இப்போ டூ டூ செவன் டபுள் நைனில் இருக்கார் இந்த டோர்னமெண்ட் மூலமாக மீண்டும் அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எலைட் பாயிண்ட்ஸை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா என்னை பொறுத்தவரை அர்ஜுன் எரிகேசி இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு இன்றைக்கா இருந்தாலும் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் மேலே இருந்துட்டு அங்கே தான் இருக்க போகிறாருன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது அதை பற்றி ஐ திங்க் நம்ம அவசரப்பட வேண்டாம் தான் நினைக்கிறேன் அவர் பாட்டுக்கு அவர் ஈச் கேம் அவர் நல்லா விளையாண்டானாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும் இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து அவர் அஃபிஷியலாக இதுவரை டுவெண்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் ரீச் ஆகலை வெறும் லைவ் ரீட்டிங்ஸில் தான் ஆயிருக்கார் இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து அஃபிஷியலாக ஆகிறதுக்கு நல்ல சான்சஸ் இருக்குது நிச்சயமாக நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி குகேஷ் பிரக்யானந்தன் மாதிரியான ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் இல்லையே அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களுக்கு இருக்கு அடுத்த கட்ட யங் டேலண்டட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுல நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க மாஸ்டர் அண்ட் சேலஞ்சர்ஸ் ரெண்டு டோர்னமெண்ட் இந்த வருஷம் புதுசா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் சேலஞ்சர்ஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ் இந்த மாஸ்டருக்கும் சேலஞ்சர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அதை பத்தி கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா ஸோ இப்போ மாஸ்டர்ஸ் பொறுத்தவரையில் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் ரேங்கிங் பிளேயர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்து ஆவரேஜ் ரேட்டிங் முடிஞ்சவரை எவ்வளோ அதிகமாக அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் சேலஞ்சர்ஸ் டோர்னமெண்ட் வந்து இப்போது கிரிக்கெட்டில் இந்தியா நேஷ்னல் டீம் இருந்துச்சுன்னா இந்தியா ஏ டூர்ஸ் நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் பிளேயர்ஸ்க்கு அனுப்புவாங்க சேலஞ்சர்ஸ் டோர்னமெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி அதில் வந்து எல்லாருமே இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பாதி ஃபீல்டு வந்து அண்டர் டுவெண்ட்டி பிளேயர்ஸ் அண்ட் நிறைய பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இன்விடேஷ்னல் சூப்பர் டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி விளையாடினதே கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு இது 
தமிழ் இண்டியன் பிளேயர்ஸ் இடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ யார் டாமினேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஈரான் பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க லெவன் அரோனியன் வந்திருக்கிறாரு ஸோ இந்த வருஷம் எப்படி டாமினேஷன் இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் குக்கேஸ் லீடில் ரொம்ப லீடில் டாமினேட் பண்ணி வந்தார் அதன் மூலமாக தான் கேண்டிடேட் செஸ்ட் டோர்னமெண்ட்டுக்கே குவாலிஃபைட் ஆகி இப்போ வேர்ல்டு செஸ்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் விளையாட போகிறாரு ஸோ இந்த வருஷம் என்ன டாமினேஷன் இருக்கும் ஓவரால் மேட்ச் எந்த அளவுக்கு த்ரில்லிங்காக போகும்னு நினைக்கிறீங்க போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் ஃபீல் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கு ஒரு பதினாலு பாயிண்ட்ஸ் ரேட்டிங் ஆவரேஜ் அதிகம் போன வருஷத்தோட அண்ட் இந்த லெவன் ஆரோனியன் மேக்சிமம் வர்ஷியல் அக்ரவ் அவங்க ரேட்டிங் கொஞ்சம் இப்போ கம்மியாக இருந்தாலுமே அவங்க வேர்ல்டில் வந்து டாப்பில் பல வருஷமாக இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கு ஸோ அவங்கள ஜெயிச்சு வின் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது பட் கடைசி போன வருஷம் பார்த்தோன்னாக்கா குகேஷ் வின் மாத்திரம் பண்ணல பட் நம்ம டாப் த்ரீ பிளேசஸ் எல்லாருமே இந்தியன்ஸ் தான் இருந்தாங்க அதே மாதிரி எல்லா வருஷமும் வருமான்னு சொல்ல முடியாது பட் நம்ம பிளேயர்ஸால் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக பொட்டென்ஷியல் இருக்கு ஸோ அர்ஜுன் ஏரிகேசி இந்த டோர்னமெண்ட் வின் பண்ணுறதுக்கு ஃபேவரட் தான் ஓவர் வெல்மிங் ஃபேவரட் கிடையாது மற்ற பிளேயர்ஸும் பயங்கர ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ் பட் ஒரு இருபது பர்சன்ட் சான்ஸ் நிச்சயமா இந்த சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர் ஓப்பன் டோர்னமெண்ட் வந்து வேர்ல்டு வைடாக என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ரைடை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஸோ நம்ம அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒலிம்பியாட் பண்ணதே இன்னும் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த ஒலிம்பியாட் போனப்போ சென்னை ஒலிம்பியாட் மாதிரி வேறு எந்த ஒலிம்பியாடும் வந்தது இல்லை அந்த மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுனால அந்த புகழ்ச்சி வந்து இன்னும் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் அது வந்து ஒரு கல்ச்சர் உருவாக்குது செஸ் கல்ச்சர் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி இந்தி உலகத்துலேயே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் செஸ் சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்னை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டாப் டூவில் இருக்கும் நம்ம சென்னையும் வந்து ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் வந்து மொத்த கண்ட்ரீஸ்லேயே கிடையாது மற்ற கண்ட்ரீஸில் இந்தியா யூஎஸ் சைனா வெறி யூஎஸ் சைனா தவிர மீதி எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் வெறும் நம்ம சென்னை சிட்டியே ஸ்ட்ராங்கர் டீம் ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ சென்னையுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்னையுடைய பாப்புலாரிட்டி வந்து வேர்ல்டு வைடு அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு மோர் அண்ட் மோர் ஹெல்ப் ஆகுது நாட் ஜஸ்ட் இந்த வெறும் இந்த ஃபாரின் பிளேஸ் வரது மாத்திரம் இல்லை பட் ஆல்சோ ப்ராட்காஸ்ட்டில் பார்க்குறவங்க இன்டர்நெட்டில் பார்க்குறவங்க அவங்களுக்கும் சென்னை பற்றி பெட்டராக தெரிய வருது நிச்சயமாக இந்த சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர் டெஸ்ட் டோர்னமெண்ட் தொடர்பாக நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க மாஸ்டர்ஸ் ப்ளஸ் சேலஞ்சர்ஸ் எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓவரால் இந்தியா வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம சென்னையினுடைய பேரை வந்து எந்த அளவுக்கு நிலைநாட்டியிருக்கு அப்படின்றது தொடர்பாக நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வருடங்களில் இதை கன்யூ பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு உங்களுடைய பதிலுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச்